அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபுல் டெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபது கொஷின் மட்டும் நாம் பேச போகிறோம் நீங்கள் தமிழ் மீடியமாக இருக்கலாம் அல்லது இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட் போர்டாக இருக்கலாம் அல்லது சிபிஎஸ்சியாக இருக்கலாம் எனி ஹவ் நீங்கள் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டெஸ்ட்டில் ஒரு இருபது ஃபுல் போர்ஷனில் ஒரு இருபது கொஷின்ஸ் மட்டும் நாம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே இந்த கொஷின் பேப்பர் உங்கள் கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது நல்லது இல்லை அப்படின்னாக்கா இதனுடைய லிங்க்கு இந்த பிடிஎஃப் என்னுடைய லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி முதல்ல டெஸ்ட்டு எழுதுங்க அந்த டெஸ்ட்டு எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த டிஸ்கஷனுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுதியிருந்தீங்க எனக்கு இமீடியட்டாக கீ வேணும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இதுதான் கீ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அல்லது இந்த வீடியோவை அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு முதல்ல வேல்யூவேஷனை முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டிஸ்கஷனுக்கு நீங்கள் வாங்க முதல் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாச ஈவு இந்த சுவாச ஈவு அப்படிங்கிறது ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா வந்து சிஓ டூ பை ஓ டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபார்முலா அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஆக்சிஜன் பை ஓ டூ அப்படின்னும் இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் தவிர்த்துட்டு சிஓ டூ பை ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுத்துக எடுத்திங்கன்னா இதில் ஆன்சர் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆவணா தான் ஆன்சர் அதாவது மனிதர்களின் அதிகமான பயன்பாடு அப்படிங்கிறது பேசஞ்சர் புறாக்களின் அழிவிற்கு காரணம் நைல் பெர்ச் எனும் மீனை விக்டோரியா ஏரியில் அறிமுகமாக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல சிசிலிட் மீன்கள் வந்து அழிவா அழிவடைகிறது நைல் பெர்ச்னால் என்னென்னு தெரியும் அது ஒரு ஃபிஷ் வெரைட்டி அந்த ஃபிஷ் வெரைட்டி வந்து சிசிலிட் மீன் அதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் உள்நாட்டு பூனை மீன்கள் வந்து பாதிப்புக்குள்ளார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்றதுனால அதை பொறுத்திருக்கிறோம் அடுத்து இந்தியாவில் ஆகாய தாமரை அறிமுகமாதல் அப்படின்ற பட்சத்தில் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் சூழ்நிலை வந்து பாதிக்கப்படுகிறது அதையே இப்படி இங்கிலீஷில் நாம் சொல்லலாம் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் பீஜன் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் நைல் பெர்ச் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சிச்சிலட் ஃபிஷ் நெக்ஸ்ட் கேலி கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் அப்படிங்கிறது வந்து போஸ்டிங் இண்டிஜினஸ் கேட் ஃபிஷ் கேட் ஃபிஷ் வந்து அதனுடைய பாப்புலேஷன் குறையுது நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஹேஸ் இன் தின் இந்தியா என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ் அண்ட் த்ரெட் டு நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து அப்படியே மனப்பாடம் கொஷின் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பிரேஃபைட்டுகள் தாவர உலகின் இரு வாழ்வுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து சரி அப்படிங்கிற மாதிரி நீந்தி செல்வதற்கு அந்த இடத்துல வாட்டர் வந்து தேவைப்படுகிறது நீர் தேவைப்படுகிறது ஸோ பாலின பெருக்கத்திற்கு நீர் தேவைப்படுகிறது அப்போது இதில் வந்து இரண்டு கூற்றுகளும் சரி அப்படிங்கிறது வந்து சரியான விடை நெக்ஸ்ட் வந்து தாவரங்களில் ஒளி வினையில் எலக்ட்ரான் கடத்தப்படும் முறை வந்து ஜெட் வழித்தடம் ஜெட் ஸ்கீம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் நார்மலாக வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நடக்கும் அதில் ஃபோட்டோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒளி நீரார் பகுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வினையின் மூலமாக அது ஸ்டார்ட் ஆகி எலக்ட்ரான்கள் வந்து அப்படியே குயின் நோன் பிளாஸ்டோ குயின் நோன் அப்புறம் சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் எஃப் பிளாஸ்டோ சைனின் இப்படி வரிசையாக வந்து எலக்ட்ரான் கடத்தப்படுகிறது இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் கடத்தும் முறை வந்து இந்த நாளில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் வாட் ஜெட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஈருலக வகைப்பாடு இப்போ டூ கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் தெளிவாக அவங்க அனலைஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்களானா இல்லை ஏன்னா அதில் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூக்ளினாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபங்கை பூஞ்சைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டையுமே வந்து எந்த டிவிஷனில் வைக்கிறது பிளான்ட்டில் வைக்கிறதா அல்லது அனிமலில் வைக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்போ அந்த விஷயத்திற்காக இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நாம் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நாம் சாரி உண்மை அப்படின்னு நாம் சொல்ல முடியும் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து கூற்று மற்றும் காரணம் சரி கூற்றுக்கான சரியான காரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது
அதாவது டூ கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க உண்மையான தகவல் முழுமையான தகவல் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அங்கே இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா அதில் யூக்ளினா பற்றி ஃபங்கை பற்றி சில தகவல்கள் கொடுக்கப்படல இது போக இன்னும் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டுத்துலேயும் ஓவர்லப் ஆகக்கூடிய நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து அதில் இருந்துச்சு பிளான்ட் கேரக்டர்ஸையும் அனிமல்ஸ் கேரக்டர்ஸையும் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் நிறைய இருக்குது அதை எங்கே வைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு உண்டான தகவல்கள் அங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதிலிருந்து நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய இன்ஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மரபியல் பல்வகை தன்மையில் ஒரே சித்தனத்தை சார்ந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆன்சர் உங்களுக்கு இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து தவறு தான் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அஸ் வெல் அஸ் சேம் ஸ்பீஷிஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க அது சேம் ஸ்பீஷிஸ் வராது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வரும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வேறுபட்ட சிற்றினங்கள் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரே ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும் ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்தான் கொடுத்துருக்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆம்பியன் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டிஸ் மோர் இன் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னு வரணும் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் வந்து இந்த இரு வாழ்வுகளினுடைய பல்வகை தன்மை டைவர்சிட்டி அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து தவறான கூற்றுகள் இதில் வந்து ரொம்ப நிதானமாக நீங்கள் வாசித்து பார்த்து கடைசியில் இந்த மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே சரிதான் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நியூக்ளியோ சைடுகள் அதாவது ரெண்டு நியூக்ளியோ சைடு இருக்குது நியூக்ளியோ சைடுனா என்னது நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் ப்ளஸ் பென்டோ சுகர் ரைட்டா ப்ளஸ் பாஸ்பைட் சாரி நியூக்ளியோ சைடுனா வந்து பென்டோ சுகர் வரைக்கும் தான் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் ப்ளஸ் பென்டோ சுகர் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு பாஸ்பைட் மூலமாக தான் அதை ஜாயின் ஆகி வரணும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கிளைகோசிடிக் பிணைப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளைகோசிடிக் பிணைப்பு ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நைட்ரோஜினஸ் பேஸுக்கும் பென்டோ சுகருக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புங்கிறதுனால நாம் மூன்றாவது ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தவறு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது தவறான கூற்று அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அதில் ஒன்றே ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இன்கரெக்ட்டு மற்றது எல்லாமே வந்து சரி தான் அதே போல் இந்த இடத்துல இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட்டை நான் இன்னும் மார்க் பண்ணல இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னது அப்படிங்கிறத தமிழ்படுத்தணும் அப்படின்னாக்க கார இணைகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய தொலைவு ரைட்டா தூரம் கா இணை இடைவெளி எவ்வளவு நானோமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நானோமீட்டர் இதுவே ஆம்ஸ்டாங்கில் கொடுத்தாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ்டாங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து சரிதான் ஸோ இப்போ இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அது சரிதான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மைட்டாசு செல்பிரிதலில் காணப்படும் நூல் குழல்கள் நார்மலாக வந்து சென்ட்ரோமியரில் கைனோட்டோகோர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த கைனோட்டோகோர் பகுதியை பிடிச்சி தான் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து அனா ஃபேஸில் மேலே பார்க்க போலார் ரீஜனை நோக்கி இழுத்துட்டு போகும் சரிங்களா துருவ பகுதியை நோக்கி இழுத்து கொண்டு செல்லும் இந்த விஷயத்திற்கு காரணம் என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ்பெஷலி தட் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் தேர் அட்டாச்சு எக்ஸாக்ட்லி ஆன் த கைனட்டோ கோர் ஆஃப் த சென்ட்ரோமியர் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இதழ் அமைவு இது ஃபுல்லாக அப்படியே மனப்பாடம் தான் தொடு இதழ் அமைவு அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து தொடு இதழ் அமைவு வந்து கெலோட்ராபேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பி ட்விஸ்டட் அப்படிங்கிறது வந்து காட்டன் ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ வந்து இது சரிங்களா ஆவண்ணா பி தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது பிரகாரம் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ரிகேட் எஸ்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் குல்மோகர் அடுத்து வெக்ஸ்லரி அப்படிங்கிறது வந்து பீன் இது தெரியும் உங்களுக்கு வெக்ஸ்லரி அப்படிங்கிறது வண்ணத்து பூச்சி வடிவ அள்ளி வட்டம் அதில் கொடியல்லி சிறகள்ளி படகள்ளி அப்படிம்பாங்க வெக்ஸில்லம் ஆலை கரினா என்று சொல்வார்கள் ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டல் விங் பெட்டல் கீழ் பெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பீன் ஃபேபேசி ஃபேமிலி லெக்யூமினேசி ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எல்லா பிளான்ஸுக்குமே இந்த வெக்ஸ்லரி அப்படிங்கிற ஒரு ஏஸ்டிவேஷன் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து முதல் நிலை கழிவு நீர் மேலாண்மை என்பது அதாவது பிரைமரி சீபேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன செய்வோம் செடிமெண்ட
இரட்டை கடுவதில் இரண்டு வினைகள் மட்டுமே நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டு இணைவுகள்னா என்னது ஒரு மேல் கேமெட் வந்து இட் வில் பி ஃபியூசிங் வித் த எக் அனதர் ஒன் மேல் கேமெட் இட் வில் பி ஃபியூசிங் வித் த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ரெண்டு இணைவு அந்த இடத்துல நடைபெறுகிறது பட் இது ரெண்டுமே உண்மை தான் பட் இதுக்குண்டான விளக்கம் இந்த இடத்துல காரணம் வந்து கொடுக்கிறதா இந்த ரீசன் வந்து கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா இல்லை சரியா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரீசன் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ட்ரூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் ஏ அப்படிங்கிற ஏ தான் போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் பட் ஆர் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறத தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கம்போசிட்டே குடும்பத்தின் மறுபெயர் இது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பிராசி கேசி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து கீழ்கண்ட ஒற்றில் பகல் நேரத்தில் தரசம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஒரு சில தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரோஸை வந்து உருவாக்குது எதிலேருந்து ஸ்டார்ச்சிலேருந்து உருவாக்குது இது உங்களுடைய புத்தகத்தில் இல்லை பாருங்கள் ஆனாலும் கொஷினாக இது வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எக்ஸாமினேஷனில் ஸோ பகல் நேரத்தில் டே டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரசம் அதாவது ஸ்டார்ச் மற்றும் சுக்ரோஸ் சுக்ரோஸ்ன்றவனுக்கு தெரியும் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கரை இருக்கு இல்லையா அது இந்த ரெண்டையும் வந்து உருவாக்குறதுக்கு உண்டான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் எது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆன்சர் வந்து ரெண்டு மற்றும் மூணுங்க சரிங்களா ரெண்டு மற்றும் மூணு பசுங்கணிகத்திலிருந்து ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட் சைட்டோப்ளாசத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து குளோரோப்ளாஸ்டிலிருந்து சைட்டோப்ளாசத்திற்கு ட்ரான்ஸ்மோட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்படி போகிறதுனால ஸ்டார்ச்சு மற்றும் சுக்ரோஸ் ரெண்டுமே உருவாகுது தரசம் மற்றும் சுக்ரோஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ச் மற்றும் சுக்ரோஸ் ஆகியவை உருவாவதற்கு ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட் வேணும் ஆக்சுவலாக சைட்டோப்ளாசத்திற்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ச் வந்து சுக்ரோஸாக மாறுது சரியா அப்போ ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து சுக்ரோஸாக மாறுறதுக்கு ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட் வேணும் அந்த ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட்டு குளோரோப்ளாஸ்டிலேருந்து சைட்டோப்ளாசத்திற்கு வந்தாகணும் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்டார்ச் வந்து சுக்ரோஸாக மாறும் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைட்டாசிஸ் அதில் ஸ்பிண்டில் உருவாக்கம் இதெல்லாம் வந்து டோட்டலாக வந்து மைட்டாசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நிலைகள் அந்த நிலைகளில் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான விடையை வந்து நீங்கள் எழுதியிருந்திருக்க முடியும் ஸோ இந்த விடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆப்ஷனுக்கு டூ அதாவது அதாவது இதில் மொத்தமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் சரிங்களா ஏ ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஸோ அதில் ஏக்கு டூ இனிஷியேஷன் ஆஃப் அசம்பிளி ஆஃப் மைட்டாட்டிக் ஸ்பெண்டில் மைட்டாட்டிக் ஸ்பெண்டில் அப்படிங்கிறது என்னது மைட்டாட்டிக் நார்கள் என்று நாம் சொல்வோம் அல்லது ஸ்பெண்டில் உருவாக்கம் என்று நாம் சொல்கிறோம் ரைட்டா அந்த ஸ்பிண்டில் உருவாக்கம் எங்கே நடக்கிறதுன்னா ப்ரோ நிலையில் நடக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து செல் வளர்ச்சி நிலை தொடர்கிறது இது வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல இடைவெளி நிலை இன்டர் ஃபேஸ் என்று நாம் சொல்வோம் அல்லவா அந்த இன்டர் ஃபேஸ் நிலையில் தான் செல் வளர்ச்சி வந்து நடைபெறுகிறது நார்மலாக ஜி ஜீரோ ஃபேஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதுதான் வந்து இந்த இன்டர் ஃபேஸ் என்று நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம் மைட்டாசிஸ் நிலைக்கு தேவையான புரதங்கள் அத்தனையும் அந்த இடத்துல வந்து உற்பத்தியாகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பிண்டில் நார்கள் குரோமசோம்களின் கைனோட்டோகோர்களுடன் இணைவது இதுவும் வழக்கமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நிலை தான் மெட்டாஃபேஸ் நிலையில் வந்து கரெக்டாக எல்லாமே சென்டரில் பிளேட்டில் வந்து நிற்கும் எல்லா குரோமசோமும் சென்டர் பிளேட்டில் வந்து நிற்கும் எல்லாமே நடுப்பகுதியில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் உட்கருவினுடைய உட்கருவுன்னு கிடையாது அதனுடைய செல்லினுடைய நடுப்பகுதியில் வந்து வரிசையாக நிற்கும் பொதுவாக இதுக்கும் சொல்லுவாங்க கால்ஜிசின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை கொடுத்து இந்த செல் டிவிஷனை மெட்டாஃபேஸில் ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஆர்கானிசமில் இருக்கிற செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற குரோமசோம்ஸை நாம் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ண முடியும் கேரியோ டைப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கால்ஜிசின் அப்படிங்கிறதும் தனியாக இன்னொரு கேள்வியாக நான் கேட்டிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து குரோமோடிட்டுகள் எதிரெதிர் துருவங்களை நோக்கி நகரத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து அனா நிலையில் நடக்கும் பொதுவாக இந்த படத்தை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே செல் டிவிஷனில் வந்து இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்னுடைய டயக்ராம்ஸை ஞாபகம் வச்சுருந்தாவே இது எல்லாத்துக்குமே தெளிவாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது டேரக்ட் கொஷின் தான் போல்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமான ஹார்மோன் என்னது அப்படின்னா ஜிப்ரலிக் ஆசிட் பொதுவாக இந்த ஷார்ட் ஃபார்மை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஏஏ என்பது இண்டோல் அசிட்டிக் அமிலம் கைனட்டின் அப்படிங்கிறது
வெளிப்பக்க மற்றும் உட்பக்க இரண்டு அடுக்கு சபையில் லிப்பிடுகள் வெவ்வேறு வகையானவை இப்போ லிப்பிட் பை மெம்பரின் இருக்குது பார்த்தீங்களா லிப்பிட் பை லேயர் அதில் வெளிப்பக்கத்தில் ஒரு பை லேயர் இருக்கும் உட்பக்கத்தில் ஒரு லிப்பிட் லேயர் இருக்கும் அந்த வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லிப்பிட் லேயர்கள் உள்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லிப்பிட் லேயரும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருக்காங்க அது சரிதான் The lipids present in the bilayer is somewhat different from each other. That is not true. Okay, next one. The weird angle in cells have been uppagadhi ilum, velipagadhi ilum. All the poradangal kaana padi gintra na. All the poradangal in badu peripheral proteins. In the name of the In the peripheral proteins, you can see that the uppagadhi ilum, velipagadhi ilum kaana padi gintra. That is not true. But that is not true. 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 So, in the 16th part of the world, the answer is in the name of the sari karanam tavar. That is, A is correct, but R is, sorry, R is not correct. B is the ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்கண்டவற்றில் சூழல் மண்டலத்தில் காணப்படாத ஒரு கூறு சூழல் மண்டலங்கிற ஒரு பாடத்தில் நீங்கள் கேள்விப்படாத ஒரு வார்த்தை என்னது அப்படின்னு கூட நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சூழல் மண்டலம் என்பது ஈகோ சிஸ்டம் அதில் எனர்ஜி ஃப்ளோ பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் டீ கம்போசிஷன் பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் ப்ரொடக்டிவிட்டி பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் படிக்கலை அது ஈகாலஜி லெசனில் வருது வெப்ப அடுக்கமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளத்தில் வந்து அது என்னது மெட்டாலிம்னியான் எப்பிலிம்னியான் ஹைப்போலிம்னியான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம படிப்போம் தெரியுமா ஒரு குளத்தில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வகையான ஆழங்கள் அடுக்கமைவு அதில் மேல் பகுதி சூடாக இருக்கும் ரெண்டாவது பகுதி கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருக்கும் மூணாவது பகுதி குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் அது ஈகாலஜியில் வரக்கூடிய ஒரு டைட்டில் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் என்பது அடுக்கமைவு அது ஈகோ சிஸ்டம் சூழல் மண்டலத்தில் வராத ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கிரைசோஃபைட்டுகள் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்ட இணைகள் கீழ்கண்டவற்றில் எது வந்து கிரைசோஃபைட்டுகள் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் டயட்டம்கள் மற்றும் டெஸ்மெடிகள் இது பொறுத்தவரையில் எல்லா ஃபைலமுக்கும் எல்லா பிளான்ட் தொகுதிகளுக்கும் அதே மாதிரி எல்லா குடும்பத்திற்கும் உண்டான எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் மனப்பாடமாக படிச்சிடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அனிமல் கிங்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் பொரிஃபரா சிலிண்ட்ரேட்டா டீனோஃபோரா அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது வருது பிளான் கிங்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் கிரைசோஃபைட்ஸ் டயட்டம்ஸ் இந்த கிரைவ் கிரைசோஃபைட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்லைம் ஓல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது இது எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிளில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்லேருந்து எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஒரு கொஷின் எக்ஸாமில் வரும் அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு எழுதணும் நாலு மார்க்கு கொஷின் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிளை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பொறுத்துக்க அந்த பொறுத்துக்க பொறுத்தவரையில் நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு லைன் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் இருந்து வந்திருக்கு உங்களுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலின பெருக்கம் ஆஞ்சியோஸ்பிரம்களில் காணப்படும் அல்லது பூக்கும் தாவரங்களில் காணப்படும் பாலின பெருக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்திலிருந்து இது கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பண்ணுறதுலாம் ஏ தான் ஆன்சர் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் ரிஜிட் ப்ரொடக்டிவ் லேயர் ஓலன் கிரெயினுக்கு வெளிப்பகுதியில் எக்ஸைன் இருக்கும் இல்லையா தமிழ்லையும் அதுக்கு பேர் எக்ஸைன் தான் மகரந்த துகளினுடைய வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு எக்ஸைன் என்று பெயர் நெக்ஸ்ட்டு போலன் கிட் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எண்ணெய் போன்ற சுரப்புகளை கொண்ட ஒட்டும் தன்மை கொண்ட திசுக்களை கொண்ட காணப்படுகிறது இது அந்த பாலினேஷனுக்கு உதவி செய்கிறது சரிங்களா பாலினேஷனுக்கு உதவி செய்கிறது அது வந்து அந்த அது மேலே அந்த 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 எண்டமோஃபிலிஸ் ஃப்ளவர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது பூச்சிகள் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் அந்த இனங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேலே போய் ஒட்டிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிக்மா மேலேயும் போய் ஒட்டணும்ல சூழ் முடியில் போய் ஒட்டணும்ல அந்த ஒட்டும் தன்மைக்கு வந்து இதுதான் முக்கியமான காரணம் இது வந்து போலன் கிரைன்ஸ் சம்மந்தமாக போலன் கிட் சம்மந்தமாக நெக்ஸ்ட் வெஜிடேட்டிவ் செல் அப்படிங்கிறது வந்து போலன் கிரைனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செல்கள் ஒரு செல் ஒன்று உருவாக்க செல் இன்னொன்று ஜென் உடலை செல்கள் வெஜிடேட்டிவ் செல்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரேட்டிவ் செல் அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லினுடைய பணி என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த உடலை செல் எதுக்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னாக்கா போலன் டியூப் மகரந்த குழல் வந்து உருவாவதற்கு உதவி செய்கிறது இந்த இடத்துல மகரந்த குழல் அப்படின்னு நீங்கள் சேர்த்துக்கிடுங்க நானும் சேர்த்து உங்கள் பிடிஎஃப்பில் வந்து நான் லிங்க் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்க கடைசி கேள்வி தவறான இணை எது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டெரிடோஃபைட்டுகளில் சிறிய இலைகள் மைக்ரோஃபில்கள் எனவும் பெரிய இலைகள் மைக்ரோஃபில்கள் எனவும் அழைக்
லார்ஜ் பக்கத்தில் மேக்ரோஃபில்னு வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ டோட்டலாக வந்து இந்த இருபது கொஷின் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் அடுத்து நிறைய இருபது இருபது கொஷினாக நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும்